Greetings everyone, this is Spin Dash, and welcome back to another episode of my Metro 2033 Redux playthrough on the Survival Ranger Hardcore difficulty. I will aim for all notes and gain most moral points to aim for the good ending. In today's episode, I'll be playing through Black Station, where we will reunite with Ullman, and we will finally get to Polis after RTM's long journey. So without further delay, let's stealth through Black Station. Эй, урод красный! Выходи! Тогда не больно убьем! А что так долго? И где Павел? Неужели он... Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. А, вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полису. So let's go ahead and take this VSV rifle that Oldman gave us, which we're gonna need for this mission, because we're gonna go stealthy here. First things first, we're gonna put our night vision goggles on and avoid the tripwire. Cut that off. There'll be a second one. Papa is a child. Your attack. Where do you know? I haven't seen them for a month. And now we're here. Totally. Who did all this happen? Oh, God. And who will feed your children? Maybe Sturmbann Führer? What a life. Maybe he'll throw everything. Take the family and go to the Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. That's our first moral point of Black Station right there. If we listen to those two, gu two guards speak. This one that's sitting over there is going to get up. And we're going to wait for him to get away from the, from the campfire. And we're going to knock him out. I should mention I'm not going for the run where you, let's knock him out real quick, where you cannot knock out or kill the, the Nazis in this. You get a moral point for doing it, but for this run, I'm not doing that. Let's knock this guy out. Because that'll be too much work. That'd be, I'm getting enough moral points anyway to get the good aim. And our first snow will be right behind these guys too, so let's go ahead and grab that. Okay, as always, pause the video, read the note. So yeah, we finally reunite with Ullman since our last shebang down in trolley combat. We lost Pavel, of course, but we're finally here. He's finally here, at least. There will be a Reich soldier to the right, so let's wait for him and we're going to knock him out. We're going to show this light for a very specific reason, and that's for our next moral point. So let's go ahead and take care of that. Whoops. Uh, <laughs> Был бы я злым, пошел бы в расстрельную команду работать. Или командиром стал. Я просто реалист. Это уж точно. Ну слушай, сам посуди. Все метро по уши в дерьме, кроме нас. Почему интересно? Да потому что у нас порядок, понял? Порядок. И если мы не будем этот порядок наводить на других станциях, все, хана всему. Рагнарок нах. Вот тебе что, даже гражданских не жалко? Поздно жалеть. Пора бы уже привыкнуть. Sheesh. I bet he's a pleasant guy to hang out with. Not. So anyways, let's continue on through Black Station. It's a pretty dark stage. And almost said we gotta turn off the generator. Speaking of which... 
Как работает генератор? Если только к нему никто не прикоснется. Все на соплях, ржавая хреновина. Представь к нему охрану. Тоха, косой, сюда. Смотрите за генератором. Если я вас поймаю за картами, взерну. Another more point. Well, they're gonna be off the degenerator room. Shoot out that light source. They'll take no, but they will not come up here. Oh, they will not come up here. So ignore them. Blow this out. And they're distracted anyway, so go ahead and shoot this out. And turn the generator off. Yeah, I actually bumped into the can, but... Okay, one of those Reich officers took note, but I'm gonna wait. Okay. I'm gonna go ahead and knock this guy out. Only one guy in here. Nothing to worry about. Then we will continue on. We'll go down here and go through this door to the next part of Black Station. I'm gonna go ahead and charge it up. Grab some ammo. We're gonna go to this side real quick for a very specific reason. There will be some... Oh. Just mosey on over here. And grab the key here. And none of the soldiers will come here, so this is a safe zone. Alright. And there's the first and second save, but before we get the save, let's put on our gas mask. And grab the second key, which is here shortly. It would get an audio jump scare of a Nassalus, but thankfully, we don't have to fight any in this stage. So let's get our loot. Alright. Okay, so let's continue on. We'll go through this hot spot here. Don't forget to put with lots of cobwebs. You can grab a knife if you want it, but we don't need it. Grab a filter if you need it, and this locker. And this is probably one of the more tricky spots. Let's shoot out this next light source. If we listen to this drunken bloke, we'll gain another moral point. Alright, I usually have to wait for a bit, because sometimes he'll take note. You can sneak past him too without... Okay, let's go. Метро-2 – убежище советских богов на время Рагнарока, если силы зла одержат верх. Наш обычный метод – для стада. Метро-2 – для пастухов и их сон. В начале начала, когда пастухи не управляли власти стада, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и овцы разбрелись. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить преданиям, Они находились на сокольнической ветке, ну, на спортивной. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается на вете. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. 
И само существование метро-2 становится чем-то мифическим и нереальным. Но метро-2 и сегодня и его тоннели облетают перегоны нашего метро. А его станция находится, может, всего в нескольких шагах за стенами наших станций. Эти два сооружения не разделили. И те, кто верят, что пастухи не могли бросить свою стадо на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни, направляют, следят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знать. Это и есть игра в невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы простые люди не знают? Во-первых, овцы решили тем, что отвергли своих пастухов и много их слабых. Во-вторых, в то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастухов шло иначе, нежели наших. И теперь они являются собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не подвластны. Неизвестно, что задумано ими для нашего метро, но в их силах изменить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова обеспечивали могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе. Однако они присутствуют во всем И им делают каждый шаг, каждый шаг, каждый удар. Все, что происходит в метро. Пока они просто наблюдают, и только когда мы искупим свой чудовищный грех, они обратят свой благосклонный взор на нас и протянут нам. Тогда начнется возрождение. Так говорят те, кто верит в невидимых наблюдателей. Красивая идея. That is a very interesting tale about Metro 2 and the uh, Invisible Watchers. Yeah, if you listen to that entire dialogue, you get the moral point. Pretty lengthy dialogue, but we get it. Anyways, we got past the black station, so now let's go down this pit. Get your gas mask on for this one. Filters below. And your lighter too. Lots of cobwebs. Be mindful of the trap after this one, which was already activated. Looks like we weren't the first to scurry through these tunnels. This corpse has a lot of MGR, so go ahead and grab it. Let's turn on the power too. Alright, we got lights. Our second and final note of Black Station will be right next to this dead guy, so let's go ahead and grab it. Short of a miracle. Fate itself? Maybe so. One last corpse to get a med kit, but we're good. And just like that, we found old man. Artem, братишка, ты это сделал? Залезай сюда и передохни. There's a little cache of stuff over here, but looks like we don't need it. All right, so let's hop on with old man. Скоро мы будем в полисе. It's about damn time. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. Vision. Даже если отец и мать ненавидят и бьют чады своих, 
Чада любит их и старается понять. Мы любим вас и хотим помочь. Делает. Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. Трудно описать. Что я чувствовал в тот миг? Я падал с ног от усталости и в то же время не мог сдержать улыбки. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. And that was Black Station. Another short stage, very stealth-centered stage, I should add. It's a... depends on how you approach it. I went for the stealthy knockout approach. Of course, there's that one achievement where you have to get the... Where you must clear Black Station with no kills, neither knockouts. I've already got that achievement, by the way, but... It's a pretty interesting run, challenge for yourself. And you even get a more point for doing so, but... That requires a lot of patience and a lot of expert timing to get it right. Which... Isn't the most visually appealing type of playthrough, but it'd be interesting for a challenge. But it doesn't matter. I'm gonna. I have enough more points to secure the good ending. Now, as regards to the ending, there, the dark ones want to get an understanding of us, or the people of Metro. That is, especially with RTM. It seems like, and just like Khan's advice, we should get RTM should get a better perspective on things. And I also grant you a moral point if you walk towards the dark one, I should add. So, it's a pretty interesting ending to that chapter. But we finally arrived at Polis where we could finally deliver Hunter's message. So, will, will we get the help we need? Yes, we'll see in the next episode. So, like always, I'll see you in the next one. See ya.